después depende de los, de los atletas, ¿no? De que todo les salga bien, que se levanten con el pie derecho en vez de con el izquierdo y que den una gran pelea. Pero sabemos que la pelea de título sudamericano va a ser una gran pelea. Sabemos que la pelea de Juan va a ser muy buena pelea, que seguramente, según digan, lo, vamos a ver qué dicen los productores de televisión, va a cerrar la noche. Y sabemos que la pelea de Yamil Peralta, que lo estamos probando a fondo, este, también va a ser una gran pelea. Estamos teniendo un chico de Neuquén, que, Neuquén, que tiene 10 peleas, él tiene una de profesional. Este, y también tenemos que probarlo porque es un peleador que va a tener muy pocos rivales en el país por su peso, por su campaña amateur y por un montón de cosas. Y así a eso le sumamos los, los chicos que pelean de acá, que también van las la peleas de los pibes nuevos, los boxeadores nuevos siempre son buenas porque se brindan, porque comienzan sus carreras, cuando hay gente, cuando hay televisión. Este, creemos que va a ser un, una gran velada y que va a haber mucha gente porque ya hay movimiento de entrada, se están vendiendo las entradas eh, aceleradamente, es una sola boca que se le ocurrió Unión Central. Este, durante la mañana hasta las 12 y media y de las 5 de la tarde hasta las 8 y media, 9. ¿Dónde va a ser la velada? La velada va a ser en Unión Central, va, vamos a abrir las puertas a las 20.30 y a las 21.15 van a comenzar las dos peleas de bolleras amateur que son de aquí de, de la ciudad y posterior a esa, 21.30, 21 21.45 va a comenzar las peleas profesionales que son 7 de profesionales. Bueno, así es, voy a estar peleando este sábado en el Club Unión Central eh, yo creo que en la pelea más importante de mi carrera hasta el momento es un rival internacional con, con el triple de peleas que yo, así que vamos a tratar de demostrar lo mejor. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo viene siendo hasta ahora? Eh, bueno, el entrenamiento eh, consiste en el, por la mañana se corre, se hace pesas, trabajo técnico, boxístico y esta última semana hacemos lo que es eh, velocidad y tratar de bajar de peso para llegar bien a la categoría. ¿Cuánto hace que, que te dedicas al, al boxeo? Y la verdad que hace casi 10 años, eh, tuve un tiempo parado, pero aproximadamente 10 años. Y profesional hace un año y algo que soy. ¿Qué, qué uno hace de tu rival? Eh, no pude observar mucho porque no hay muchos eh, videos en internet, solo hay uno. Eh, y con eso me, me estoy manejando y estoy creando eh, mi, mi estrategia de combate. Con respecto a lo que vos hablabas, las expectativas tuyas son, son altas, pero más allá de eso, ver el récord de, de, del rival y demás, ¿te genera por ahí eh, algún tipo de incertidumbre o realmente estás seguro de, de cómo vas a, a salir al ring? Eh, no, yo, yo estoy seguro de, de lo que voy a hacer arriba del ring. Eh, principalmente, bueno, hay que mantener la, la tranquilidad. Eh, es un deporte en el cual puede cambiar de un segundo a otro porque un golpe que te tira te cambia la pelea. Así que bueno, principalmente estar tranquilo y, y, y también sé que, que es una, una cantidad eh, más, eh, más grande el round. Eh, nunca realicé esta cantidad, pero bueno, eh, regulando el oxígeno vamos a llegar bien.